שבשביל ארץ ישראל, פרק ז', דיבור המטרי הוא לך. לכך, בגלל שקודם דיברנו על זה, שהנפש דומה לגרעין האילן, ועל <coughs> ידי אלא שהגרעין הוא צומח לבד והאדם, הנפש שלו, היא צומחת על ידי התורה. <coughs> כלומר, המצוות מסייעות לאדם, הן המכשיר, הן האפשרות היחידה לאדם לצאת אל הפועל. להיות מה שהוא <coughs> צריך להיות. ולכך אמרו ז"ל בכל מקום, כאשר רצו, כאשר היו רוצים לדבר <coughs> על שכר המצוות, אמרו, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כי העבודה של האדם <coughs> דומה לעבודה של הגנן. ולכן האדם הראשון הוא שם בגן עדן. <coughs> לא כתוב <coughs> בית עדן או <coughs> כיכר עדן אלא גן עדן. אגב, יש לילדים <coughs> גן ילדים. למעשה זה לא גן. זה חדר. הלוואי. והיה אפשר לשלם לכל הילדים גם. אבל למעשה <coughs> זה לא גן. כן, אבל זה לא גן. זה הניצים וגם לא כל גן יש חצר. אבל ודאי לא גן. למה זה נקרא? זה מתורגם מגרמנית, קינדר גרפי. אבל למה בגרמנית זה כך? כי זה שהמציא את הגנים היה גרמני. שרובל, עברית שרבל, אותו שרובל, הוא היה שייך לאסכולה החדשה בחינוך. יש האסכולה הישנה, יש החדשה. הישנה אמרה, צריך להכניס לילד <coughs> הכי הרבה בכמות ובאיכות. והאסכולה החדשה אמרה, צריך לעזור לילד. לגלות מה שיש בו, לא להכניס, אלא לגלות. האסכולה החדשה <coughs> זה קומניוס, רוסו, פיסטלוזי, שרבל, מוטיסור. 
להוציא מלקוח לפועל מה שיש, לא להכניס מה שאין. כמובן, אם צריך להכניס מה שאין, צריך סדר ומשמע. וצריך להגיד להם יפה וכן הלאה. אבל אם זה לגלות מה שיש, זה לא יעזור. ולכן, על אף קשר ביניהם ולעם הגרמני המרושע. צריך משחקים ושוח מתוכננים יותר. אך כך תלמידי שרוול סטו מן הדרך שלו לא מסיבה אידיאולוגית אלא בגלל אילוצים ילדים שמות אחים בשביל אימהות עליות <coughs> שתוכלנה לשים שם את הילדים וללכת לעבוד וכן הכנת הילדים טרום כיתה א' אחרת כיתה א' לא יבינו כלום והם קראו לזה הוא קרא לזה גן יהודי, כי עבודת הגנן בגנת היא דומה לעבודת הגנן בגן. כמו שהגנן בגן, היא לא יכולה להכניס בצבע מה שאין. אני רוצה תפוזים, אבל זה תפוז. אין מה לעשות. אלא הוא יכול <coughs> ליצור את התנאים הסביבתיים, המיטביים, כדי שיצמחו תפוזים. עליות טוב, השקעה, אדמה טובה, לא חדש. <coughs> אותו דבר ג' ד' והלאה. 
וישיבה, אוניברסיטה וכדומה. זה תלוי. נשכח, אל תשכח. מהאחוזים שלי. באירופה, החינוך מאוד קפדני. בארצות האנדוסקסיות. כולל אמריקה, היא יותר נוטה לחינוך החדש. באירופה היא יותר נוטה לחינוך החדש. למה בבית? כי האימא... למה צריך בכלל על החקלאי? העץ, יש לו תנאים טבעיים בטבע, לא? צריך להביא לו מים, צריך על השמש, לא חזק מדי. צריך שמש. אם יש יותר מדי צל, זה לא טוב. צריך להיכנס לדרך עם השמש. אם זה יותר מדי שמש, ולפעמים האדמה היא ענייה. אז אותו דבר, התנאים הסביבתיים, שבאים מעצמם, זה לא תמיד מספיק. הבית זה הכי טוב. לכן, גן טרום חובה זה לא חובה. אם בבית זה טוב, שלא ידע. אבל גן חובה זה חובה. ההורים מצליחים, לא מצליחים, לא מצליחים. אדם צריך ללמוד להסתדר עם חברים. זה חלק מההתפתחות שלו. אם הוא לבד בבית, והוא ילד <coughs> יחיד של ההורים, מה שהוא חסר. הוא צריך ללמוד להסתדר עם הזמן. אחרת הוא יריק כל הרעים, אחרת הוא לא יכול להתפתן. אז כדי לעשות הומסקול, צריך כישורים מיוחדים, וגם צריך כסף, גם צריך שהאימא לא תצטרך לצאת לעבוד. אז זה בשביל השירים, או אנשים 
Sou de Lima, vai. Então, pera aí, deixa eu olhar pra ele só. Olha bem nele. Galícia, Lima, vai. Vou lá, meu irmão, não pode. Deixa eu ver o que está a fazer. A gente se revela. Ou a sala. A sala. Deixa eu ver o que está a fazer. Hehehe. כיוון שהוא היה מאוד מעניין, גם עשו. יום אחד, הוא גנב מהבעל הארמון לשמית עם יהלומים, ומצאו את זה בחדר שלו. הוא אמר, זה לא אני. זה המנקה. אמרה המנקה אני? מה פתאום? נו, מילה של המנקה עלובה מול המילה של הפילוסוף המרומם, זרקו אותה. היא אמרה. אני לא מצדק אותה. פילוסוף. אני לא מתכוון. ומאיפה אנחנו יודעים את הסיפור הזה? ממנו, הוא כתב את זה, בלי להתבייש, והוא מצדיק את עצמו, אל תילחם, יש יותר גרוי ממנו, זה נכון, יש יותר גרוי ממנו, אבל זה לא, זה לא תירוץ, אנחנו לא מבינים דבר כזה אצלנו, אצלנו, <coughs> זה לא ייתכן, תמיד חכם, שמדבר דברים עילאיים, והוא מתנהג בצורה מושחתת. זה לא קורה. זה נדיר שבנדירים, וכשזה קורה, זורקים אותו. יוצא לגויים, מה אכפת להם? הוא מדבר מעניין. לא היה משלם כסף, היה צובר חובות, לא היה מתפרק, לא רצה לשלם מיסים, בטענה שהוא מגיע, לא היה יודע מה. הקיצור מושחת, אבל מי שמשהו כותב, זה יפה מאוד. אז מותר לקרוא מה שהוא כותב. צריך לקרוא בצורה ביקורתית. ישראל אמר אבל זה לא צריך לקרוא. וגם לא כל מה שהוא כותב זה נכון. מה יש לך מה שהוא כותב? הכל לא נכון. הכל שמיני. טוב, אני אכלות חנוכה. 
לפני שאדם על ידי המצוות יוצא אל הפועל השלמות. אז הילד בגן, שיש אוזן, אגב חסרות גננות. זה לא מכובד, זה לא מכובד. מורה, זה מכובד. גננת, כשהייתי בקיבוץ, היה נכון, הוא הלך להיות גנן. אי אפשר היה לספר לו יותר מדי סיפורים. היה לו דוקטורט בחינוך. הוא יודע על מה הוא מדבר. והוא לא ראה בזה ניסיון. להיות גנן. אם כן, מפני שאדם על ידי המצוות יוצא אל הפועל השלמות. כמו העץ, כמו הפירות, במה שהיא נפש אצולה מלמעלה. הגרעין הוא משהו גשמי. אבל הנפש היא חלק גדול גם ממעל. כמו שיוציא האילן לפועל השלמות שלו עד שקונה אדם למעלה העליונה להיות דבק בו מדברה הטיפול עץ תיאורטית היה אפשר בלי טיפול. על כל פנים לא צריך משהו להוסיף, אפשר להשלים מה שחסר. אבל המצוות זה שמימי, כי אדם יש לו נשמה שמימית. יש לו נשמה שמימית בגוף גשמי. אם לא תעשה כלום, הוא יגדל, אייך פרק. שאין הצד ה... הצד האלוקי הוא לא בא לבד. ולכן אין לך לשאול למה על ידי מצווה הזאת האדם בשלמות בפועל. למה מצווה זו, למה מצווה אחרת, תמיד לשלוט, זה לא שאלה. מותר לעסוק בתמיד מצוות, הוא לא עושה, אבל זה לא... <coughs> זה הטבע. כאילו תגיד, תסביר לי למה מגרעין תפוז יוצא תפוז. אני לא יודע מה אתה מבלבל לי בבית. זה למה אתה רוצה ש... שוודאי, זה קשיא. כמו שאין עליך לשאול למה אילן זה בפועל השלמות, כאשר צורתו וטוהרו כך 
ולא יהיה צורה טוב וטוב בעניין אחר. למה תפוז מוצלח אם מוצא תפוזים? ולמה לא תפוחים? מה אתה נגד תפוחים? אבל אין עץ תפוחים. הוא צריך לגלות מה שיש בו. עוד דבר. כך מתחייב לפי נפשו אשר היא אלוקית מלמעלה שהוא בעל שלמות כאשר הוא עושה מצוות אלוקים. המצוות הן אלוקיות. אשר כיסו מצוותיו ברוך אתה השם אלוקים ואוכל עם פשוט יצא מצוותה וציווה אז אתה רואה שזה מקדש אתה רואה שזה מצוות, אתה, ברוך אתה, המצוות מוציאות מן הכוח אל הפועל <coughs> את הצד האלוקי של האדם. כך מתחייב לפי נפשו אשר היא אלוקית מלמד. האדם הוא יצור מורכב הנפש מלמעלה, הגוף מלמטה. לכן תיתכן הטייה. כשאדם ישכח שיש לו נשמה מלמעלה, וירא רק בעיניים. אז נמשל כבהמות נדמו. והכל הוא לפי מה שנותן השכל. כלומר, מה שאני אומר לך פה זה דברים הגיוניים, סופר הגיוניים, סופר שכלי. יש הבדל בין הגרעין והאדם. כלומר הגרעין לא צריך שכל, והאדם צריך שכל. <coughs> הגרעין לא צריך שכל, כי אין לה תפוז לשמה אלוקי, אבל לאדם יש לשמה אלוקי. ולכן הוא צריך להתנהג על פי השכל, סופר שכל, סופר הגיוני, אחרת הוא מחמיץ את עצמו. כי בהתחלה הוא הסביר שאדם דומה לגן, לפרי, לגרעי. אחר כך הוא הסביר בפסקה הקודמת רק כי זהו ההפרש שיש הבדל שבאילן <coughs> זה בלבן ובאדם זה לא בלבן שבאילן תפקיד הגנן לפעמים מיותר הוא לא מיותר אם חסר משהו מהטבעי אבל האדם, אתה צריך להשלים את האלוקי, את השכלי, את הנשמתי, שיהיה אדם בפועל מצד שיש לו נפש אלוקית בלי מצוות, הוא יהיה בפועל בלי נפש אלוקית. לא רק כמו בהמה. הוא מה שגוזר עניינו. עניינו של האדם, מהותו של האדם, זה נגזר על ידי 
שהוא מקיים את המצוות. זה האופי שלו. וזהו צירוף נפשו. ואמר חז"ל, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף את הבריות. <coughs> שהוא מסביר, לא כמו הרמב"ן. הרמב"ן מסביר, מחנך, הוא בדק לגלות את המהות שלו. הוא לא משתמש את המילה טבע שלו. כי הוא כל הזמן משתמש במילה טבע, במובן הטבע הקשבי. אנחנו הרבה פעמים משתמשים כן במילה טבע, אנחנו מתכוונים לטבע נשמע. זה לא משנה, זה עניין של שימוש ראשון. ומפני כי האדם הושלם ברמח איברים ועולם שלא יצא מן הסדר רק יעמוד בסדר שלו ולא ימוש הושלם ושסיימים ובשביל כך נתן לאדם גם כן רמח מצוות עשה אל השם זה ראינו קודם שיש <coughs> לא תעשה, לא יעשה. הלא תעשה זה כדי שאדם לא יחרוג ממה שהוא. ועשה זה כדי שיוסיף מעלה. <coughs> גם העץ יש לו תעשה. אם אתה תעשה לעץ כל מיני דברים, תשפוך מת. אז הוא יתקיים. ושסע, הוא הסביר קודם, זה שסע ימין, כל זה בפרק ד', שזה הסדר והטבע. אז בטבע בעולם יש סדר, וגם באדם יש סדר. לא לצאת מן הסדר. זה שסע לא תעשה. אבל זה לא מספיק. צריך רמח עשה. נגד רמח איברי. כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את רמח האיברים הרוחניים, הנשמתיים, האלוקיים של האדם. לא תעשה שלא יפול, עשה שיתעלם. שניהם שומרים על הסדר של האדם. שאין אצל העץ עשה, שלא לא תעשה. כלומר, תדאג שלא יהיו גורמים משחיתים. ארצות הברית, פירות, זה לא טעים. כל הפירות, יש להם שם טעם כחתום. כנראה הם יותר זולים, אני גם לא יודע כמה יש גם ויטמין. לכן, זה טוב מאוד. הנדסה גנטית, רק צריך לשקול יותר. גם 
דילול זה משהו אחר. דילול זה לא תעשה. אחרת אין מספיק מים ואוויר לפרי. אתה צריך לדבר. כדי שיהיו לו תנאים טבעיים. הנדסה בבעלי חיים זה עוד יותר מורכב. ובבני אדם זה כבר סוגיה מוזרית רוחנית. מותר לרפא בבני נהדס אותו שכל אחד יהיה חכם כמו אמר. ולגבי בעלי חיים, כתוב בספר ראשי, הוא מצא את הימין במדבר. מה אכפת לי מה הוא מצא במדבר? מצא ימין. אומר רש"י, מה זה ימין? <coughs> זה כיליים <coughs> של... <coughs> מה? <coughs> סוס וחמור. <coughs> וזה יוצר בעל חיים מאוד פראי. <coughs> ולכן, היזהר. <coughs> זה, לא אמרנו שאסור, אפשר לשתול את זה. באופן כללי, מותר, מצווה, לעשות. וטכנולוגיה, הרמב"ן על הפסוק. כבשו את הארץ. איך כובשים את הארץ? על ידי מדע וטכנולוגיה. שלא להרוס. לפעמים הורסים את שיווי המשקל האקולוגי. אז יש הירוקים שמגזימים, אבל בלי הירוקים אפשר להישאר. הדבורים קלים בעולם, והרי הדבורים מאביקים את עצמם. הדבורה אוכלת מהצמח הזכר, משתפשפת בזרע, הולכת בצמח הנקבה, משתפשפת בזרע, לא בכוונה, משאירה זרע זכר, כי ככה זה צומח. האבקה. חסרים דבורים. הדבורים חוסכים מיליארדים מיליארדים של דולרים כל שנה. עכשיו אין דבורים, אז מה עושים בארצות העניות? מאבקים ביד. עבודת פרק. אחרת, העץ הנקבה. הוא לא יודע אם פרק. ועכשיו, נבהלים מההתרממות הגלובלית. שהרסת. את שימי המשקל על פני כדור הארץ. אפשר לשקול היטב. לא אמרתי לא, לא אמרתי כן. אמרתי, לשקול היטב. כל הדברים האלה. טוב, איפה היינו? נתן לו שסע מצוות לא תעשה, שיעמוד בסדר שלו, שלא יצא מן הסדר שנברא עליו. אז אדם יש לו שני דברים. א', לא לצאת מן הסדר, ובזה הוא דומה לכל היקום, ויש לו גם עשה. כדי לקבל את הצד האלוקי שלו. להוציא מן הכוח על הכוח.
Mian and it's not good. And I'm not even Mian. אם לא יעברו הלא תרצח הסכמה, למשל ניהו, שניהם, 
הנה הזוג מתחתן, ומסכימים כל אחד שהשני יכול לנהוג. אז אין בעיה בין אדם לחברו. חוץ כמובן לילדים. הילד לא יודע מי אבא מי אמא. הילד לא יודע מי אבא, יודע רק מי אמא. זה בדיחה באנגלית. אמא, ביבי. אבא, מייבי. זה בדיחה עצובה. מייבי. אבל יכולים להגיע להסכמה. בצורה אחרת. תשמע, זה לא בריא להיות שטוף באריות מהבוקר עד הערב. צריך שיווי משקל. אסור סטוף. למה אסור סטוף? כי יריב. אני עמדתי בתור קודם, אתה עמדת בתור. אנשים רבים. יש הרבה הסברות של מורה ומורים שהתאימו לדור שלו ולצערנו בלבול המוח הזה גם קיים בימים אז הוא אמר לי הרב הרי אבו אתה צריך להתייחס לזרמים המודרניים אסור להתחתן עם אחותך. כי אם יהיה מותר להתחתן עם אחותך, אתה תהיה כל הזמן מהבוקר עד היום עם אחותך. ואז, זה לא מבין יחסי אישות מבוקר עד היום. לכן כל מישהו במשפחה אסור. למה? שלא יהיה נגיש. זה בין אדם לשם, לא בין אדם לחברו. כי תיאורטית הם יכולים להסתדר. יש הרבה חיים כאן. כלומר, בני הזוג מרשים, 
Je suis là-bas. 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 Je suis là-bas.